بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نكمل اليوم إن شاء الله مع منهج ثاني ثانوي ميجا جول 3 تدري إن شاء الله عندنا رايتنج بس بالأمس كان خلصنا من الريدنج وكان ودي أركز على أربعة من الجوبز اللي ذكرناها في نهاية الحصة وطلبت منك إنك تدخلي أونلاين تحاولي تشيكي على إيش المهام حق الجوبز هذه طبعا الجوبز that we talked about yesterday were unusual مش من الجوبز العادية شوية مختلفة مميزة so let's see if we can check على الجوبز المميزة هذه today alright this was the conversation for yesterday نقفل هذا alright let's see ننزل تحت this was your listening and these were the jobs we took the fashion designer for the dolls the duma and then we talked about the flavorist الشخص اللي وظيفته انه يتذوق ويطلع بنكهات جديدة and then we talked about the elephant Uh, pedicurists, the person who takes care of the elephant's nails. Okay, now today uh, we did have these four jobs here at the bottom and I asked you to research them and uh, let's talk about the meaning of each job. Number one is odor judger. Now the odor judger is a person that has to do with smell. يكوني حكم odors أو smells أو scents الروائح سواء كانت روائح طيبة أو روائح تجارية أو روائح لله للأكل مثلا and uh, number two عندنا a golf ball diver he's a person who has to find you know, he has to swim and dive and collect all the golf balls اللي ممكن تضيع في الكورس حق لعبة الجولف number three cheese sprayer now cheese sprayer is a fun job he has to spray نكهة cheese أو نكهة الجبن على الأكلات الصناعية ممكن تكون شيبس ممكن تكون بوبكورن فوظيفته انه يغطيها بالنكهه حق التشيز نمبر 4 جم باستر now gum buster is not a very fun job it's uh, um, actually kind of sad because a gum buster is a person who has to remove the gum العلكه from the places that people put them in in public ممكن يكون من تحت كرسي تحت طاوله من الشارع it's not a very clean job but somebody has to do it للاسف All right, of all these four jobs, I need you to think of either one of these. تختاري واحد من من هذول الجوابز and تقرأي زيادة شوية ونستخرج بعض المعلومات عشان نكتب عنها أو أنت ممكن تختاري جواب من عندك تكون يعني مختلفة غريبة مميزة شوية. All right, let's check and see here. This is the writing for today, and we do have an example of your writing for uh, a certain job. Now, uh, give, they have three examples here. لمسميات لبعض الجوابز الثانية اللي ممكن تتكلمي عنها Number one, the people who advise construction companies and manufacturers on vibration and noise problems and suggest solutions Now, هذا مثال على بعض الوظائف Number one حتكون Let's see, I think we can get our pen out here Very good A consultant يعني مستشار الأشخاص اللي هنا طالبين الخدمة يبغون مستشار للvibration and noise عشان يقدروا يسووا عزل ويحموا المباني او الكونستراكشن حقهم من الصوت. ف these would be called هذول الناس المستشارين في الحاله هذه they're called noise consultants فمستشارين لي ضد النويز او الازعاج. What about number two? The people who differentiate يفرقوا بين true and fake paintings. آه. اللي يكشفوا التزوير في البينتينجز الفن او الرسومات او الـ الـ اللوحات الفنيه. So these would be called Art authenticators. Art authenticators are the people who are the people who are the people Number three, this is a beautiful job. Number three, a consultant, a consultant, is the people who advise riders on how they can have the most comfortable horse. They advise riders about what the best horse for them can be. حسب الطول, حسب الوزن, حسب طبيعة الركوب اللي يبغى الراكب فيكون عندهم نصائح للرايدنج بيبل فهنا بيصير رايدنج كونسلتنس ناو ذيز ار ثري اكسترا اكزامبلز ثلاث امثله اضافيه برضو على وظائف مميزه ممكن تكتبي عنها او تختاريها دحين عندك في الرايتنج ناو ان يور بوك يو هاف ان اكزامبل ان اكزامبل اللي معطينك اياها از فور اي سيرتن جوب الجوب اللي مختارينها لك توداي هي An arborist. Now, an arborist is a person who is interested in, as you can see in the picture, a person who is interested in trees. الأشجار يعرف 
متى الشجرة تكون بصحة وكويسة متى تعبانة متى لازم تنقص فين ممكن تتحط كمية العناية اللي تحتاج لها الشجرة أو التري alright now uh, to write about this هما حيعطوك مقطع هنا موجود عن الاربورست and you're gonna write أنت حتكتبي حاجة مشابهة عن وظيفة تانية بس أعطيك النقاط البسيطة أو النقاط المهمة that you have to focus on تركزي عليها when you are writing Number one, of course, of course, لازم بتقولي لهم What does an arborist do? إيش النشاط اللي يسويه الاربورست? What is the verb? إيش الأفعال اللي تجي اللي يطبقها الاربورست في عمله? What kind of qualifications does he have to go to school? Does he have to go to university or college? إيش المؤهل? Does he have to study شيء معين عشان يحصل على الجاب هذه? Number three, what are the personal characteristics? هل في صفات شخصية? Does he have to be responsible? مسؤول. Does he have to be patient? صبور. يعتمد برضو على الوظيفة. Number four, what are his employment prospects? إيش الفرص الوظيفية حقه? هل can he find a job in a city? Uh, can he find a job at sea في البحر? Can he find a job? Uh, is it a high-paying job? Does he get a lot of money? Does he help a lot of people? هذه ال prospects اللي ممكن يحصل عليها حددي. Alright. Now number two, they're asking you برضو إنه you give your view as a reader رأيك الخاص بالوظيفة هذه. Uh, number three, they will ask you here عشان يبوك تراجع القطعة اللي عطوك إياها. Uh, تنوعي ما بين ال I وال you وال he وال she أو ال they. فتتكلمي عن نفسك وتتكلمي عن هذا الشخص اللي حصل على الوظيفة uh, بالجمع they أو بالمفرد he أو she. Alright, now in paragraph 1, 2, 3, and 4, عشان راجع المراجعة سريعة أو نسوي scanning للقطع اللي موجودة عندنا بتلاحظي it has 1, 2, 3, 4 فيها 4 paragraphs, 4 مقاطع حنسوي نفس الشيء إحنا مع بعض دحين في, ال في الوظيفة اللي عندنا and <coughs> let's check and see في paragraph number 1, إيش الضمير اللي استخدمه؟ كان I ولا you ولا he ولا she أو غيره هل يتكلم الكاتب عن نفسه ولا عن ال الموظف هذا اللي يشتغل كاربورست. Mm, let's check and see. Although, like me, me, I. ففي القطعة هذه أو في الجزء هذا, they use actually I. في المقدمة حلو إنك تتكلمي فيها عن نفسك في البداية. Alright, number two, paragraph number two. To become an arborist, إيش الضمير اللي استخدموه هنا برضو؟ إيش بتستخدم I ولا she ولا he؟ استخدم إيش؟ To become an arborist, it's essential, important. Oh, you. استخدم هنا you. ليش؟ لأنه عمم الكلام هنا عن الشخص that wants to be an arborist فيوجه الخطاب لكل الناس اللي يبغوا يصيروا arborist ويقول لهم you have to be this, you have to be this ممكن تستخدمي you لما تتكلمي عن ال qualifications المؤهلات لأنه المؤهلات تشمل جميع الناس that want to be an arborist اللي يبغوا يصيروا arborist مقطع number three, paragraph number three okay, let's see إيش عندنا they oh, عندنا هنا they كمان عندك هنا they okay alright so this is again they're talking in general يتكلموا بشكل عام عن ال arborists المهتمين او اللي يعتنوا بالاشجار هدول and they're giving uh, examples عن ال verbs او الافعال اللي هم يقوموا فيها في عملهم فيعمموا ب they ب they فلاحظي التنويع جميل هنا لما تجي تقرأي ال writing حقك تبدأي ب I you بعدين they وآخر شيء you could actually go back to I because في النهاية you have to give your personal opinion or view رأيك الخاص في الوظيفة هذه as an arborist now you start with I think هذه أسلوب جميل إنك تقولي رأيك الخاص uh, you can actually say I am interested أنت مهتمة بهذا الشيء ممكن تذكري الأشياء اللي تعجبك في هذه الوظيفة I like trees أكيد لازم تعجبك trees if you want to be an arborist and that's it uh, this is your paragraph Please read the paragraph again. There are some sentences that you can use في كتابتك أنت أو في تعبيرك أنت اللي حتقومي فيه دحين. All right, <coughs> let's get an example. نأخذ مثال. Let's go down here and check and see. All right, now this is a chart, and uh, it would be nice to fill out the chart. لازم أنت ملاحظة عشان قبل ما تك قبل ما تكتب التعبير حقك هتحتاجي نوع من الخريطة عشان تساعدك على تجميع المعلومات and you can collect all of your ideas here so you can keep this page open and then go online بجوالك أو بلابتوب أو قد ما تقدري and try to figure out أو تعبي boxes هذه بالمعلومات عشان بعدها يسهل عليك كتابة التعبير حقك now الجاب اللي اخترناها من الجابز اللي موجودة في الكتاب يمكن هذه الجاب اللي اخترتها اليوم 
خلينا نشيك عليها هي الجولف بول دايفر طب نشوف كيف شكله الجولف بول دايفر مين هو هذا This is the game of golf All right you have a very small ball and you have a, a stick and then you have to hit the ball and get it down into the hole on the course okay and that's how you win you have to get the ball in here طيب sometimes there's water on the course والبول ما تدخل في المكان المخصص بس ايش تصير تطيح هنا it falls into the water and تضيع طيب uh, this is an expensive ball حسافه uh, تضل في المويه the job that we're talking about today الوظيفه اللي نحكي عنها هي what this man here is doing so his job is to swim and dive to find all of the golf balls bring them back clean them put them in a box and then resell them يبيعهم مره ثانيه ككره مستعمله to the people who play golf all right this is an interesting job it's fun and uh, <coughs> people who like to dive and swim they enjoy it okay so this is what a golf diver uh, a golf ball diver looks like and look at this guy wow so you can check and see he needs to wear the suit he needs to have a basket uh, he needs to be very close to the golf course عشان يقدر يداوم ويروح كل يوم and uh, do, do his job now go back again to the pdf here quick quick let's talk about the name of the job Golf ball diver. Put it here, please, in the box. Let's talk about the description. What does he do for the job, Hadi? What does he do to find lost golf balls in the water? He has to get them out of the water. Good. What are his responsibilities? His responsibilities. Responsibilities. He has to get to retrieve. Retrieve means to get golf balls. Clean them. And repackage them, put them in a box again, and finally resell them. يعيد بيعها للشخص المهتم بالموضوع. So this is the responsibilities: one, two, three, and four. Okay, four responsibilities. Number three: What is the important background? ها هل يحتاج يكون عنده مهارة معينة يكون عنده دراسة أو خلفية معينة قبل ما يقدم على هذه الشغلة. Let's check and see. What does he need? Yes, one. Make an arrangement with the owner of the golf course. It has to be an arrangement between you and صاحب الملعب. Because if you go in and you go into the water, you start taking all these balls, golf balls, but he will think that you're a thief. But you have to make an arrangement with the owner. This is one. Number two, learn how to dive. You have to be able to dive into the water safely and get the balls out of the water. Number three. Buy the equipment. You need a lot of tools and equipment. Of course, you need the mesh bag, the air tanks, the air that you need to dive, and you also need a diving suit to wear under the water when it's really cold. All right, so you have all of these here. You're ready to write. هذه المقدمة that they're giving to you right here. It says, although I'm good at this, and everybody expects me to become كذا. So, you know, usually أهلك عندهم توقعات لوظيفتك المستقبلية بس I would like to be كذا فحط الوظيفة اللي أنت تبغيها بغض النظر عن رأي الناس اللي حولك I'm giving you an example here عندي مثال جاهز لك غطينا في جميع المعلومات اللي كانت مطلوبة وزي ما أنت شايفة عندنا four paragraphs Let's read them quickly The job of a golf ball diver مقدمة Although I am good at swimming and diving everybody expects me to become a doctor هذه رغبة أهلي. I would like to be a golf ball diver. طيب إيش الأيدية الأساسية؟ إيش الوظيفة هذه حتقول؟ هتطلب مني the main idea of the job is to find lost golf balls in the water. Uh, a golf ball diver retrieves the balls, cleans them, and repackages them, and finally resells them to go, to go, to go, to golf players. Oh, sorry, المفروض هذه تكون F. He needs to know how to dive, and he needs the proper equipment like mesh bags, air tanks, and a diving suit. It also helps to be a good swimmer, to be patient, and to live near a golf course. I think it's a great job for someone who likes to work outside and enjoys looking for lost objects. Thank you.